Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amewashutumu waendesha mashtaka nchini humo akidai kwamba wamepanga kumondoa madarakani kwa njia ya mapinduzi baada ya mwanasheria mkuu kumfungulia mashtaka kadhaa ya ufisadi. Katika taarifa kwa vimbo vya habari, Netanyahu amesema hatua ya kumfungulia mashtaka inatokana na shutuma za uongo na uchunguzi uliojaa upendeleo. Tunachoshuhudia hii leo ni majaribio ya mapinduzi dhidi ya waziri mkuu kwa kutumia shutuma za uongo na uchunguzi wenye dosari nyingi wenye mapendeleo. Miongoni mwa mashtaka yanayomkabili Netanyahu ni pamoja na shutuma za kumpatia rafiki yake anayesimamia kampuni ya mawasiliano ya Bezek Eshaul Elovich zaidi ya dola milioni 250 kwa nia ya kumshawishi kuchapisha habari nzuri kumhusu Netanyahu na familia yake. Polisi pia wanadai kwamba Netanyahu alikubali karibu dola 1300 kama zawadi kutoka kwa tajiri wa kampuni ya filamu ya Hollywood Anon Milchan na bilionea kutoka Australia James Parker. Netanyahu vile vile anashutumiwa kwa kutoa mamlaka makubwa kwa gazeti moja nchini Israel ambayo yangeliwezesha kudhoofisha kazi za gazeti pinzani ili gazeti hilo liandike habari nzuri kumhusu. Hatua ya kumfungulia mashtaka Netanyahu inaonekana kufufu kufu, 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 kufanya juhudi za ma, za kuandaa uchaguzi mwingine ama e, kuunda serikali ya umoja wa mataifa kufifia baada ya uchaguzi wa Septemba na hivyo kuweka uwezekano wa kuandaliwa uchaguzi mwingine mwezi Machi ambao utakuwa watatu katika kipindi cha mwaka mmoja hatua hiyo hata hivyo ya kumfungulia mashtaka haimlazimu Netanyahu mwenye umri wa miaka sabini kujuzulu lakini inaathiri nafasi yake kisiasa wakati nchi inajiandaa kwa uchaguzi mwingine